வழக்கமாக மாடி தோட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய பெரிய சிக்கல் என்னன்னு சொன்னால் மாடி தோட்டத்தில் வெயிட்டை எவ்வளோ ஏற்ற முடியும் மாடி வீடு பழைய வீடாக இருக்கும் அதில் எவ்வளோ வெயிட் மணல் ஏற்றுறது மண் ஏற்றுறது அது அது பிரச்சனை ஆகிடாதா அப்படின்ற மாதிரியான சந்தேகங்கள்லாம் இருக்கும் இன்னொரு பக்கம் தண்ணி வந்து வீணாக வழிஞ்சு கொட்டுறது தண்ணி கொட்ட ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா அந்த இடங்களில் ஓட்ட போட்டுரும் கீழே வந்து வீட்டுக்குள்ளே தண்ணி வந்து ஒடுக ஆரம்பிச்சிடுன்ற மாதிரியான ஒரு பிரச்சனை இந்த ரெண்டு பிரச்சனையும் சரி பண்ணிட்டோம்னா இன்றைக்கி எல்லா மாடிகளையும் மாடி தோட்டம் போட முடியும் அதுக்காக தான் நான் முயற்சி பண்ணுறேன் அப்படின்னா அலெக்சாண்டர் சொல்கிறார் அலெக்சாண்டரோட அந்த மாடி தோட்டத்தை வந்து ஸ்மார்ட் மாடி தோட்டம்னே சொல்லலாம் இப்போ நீங்கள் இது பார்க்குறது வந்து மூணு அடி மூணு இன்ச்சு வந்து லென்த்து ரெண்டு அடி அகலம் ஒரு அடி வந்து ஹைட் இது இதில் வந்துட்டு ஃபோர் இன்ச்சஸ் வந்து வாட்டர் வந்து ஸ்டோரேஜுக்காக கொடுத்துருக்கேன் இதுக்குள்ளே வந்து ஒரு சேம்பர் இருக்கும் இந்த சேம்பரில் வந்து நம்மளுக்கு இதில் நம்ம போடுற தண்ணி வந்து ஃபில்டர் ஆகி இதுக்குள்ளே வந்து போயிடும் அது ஃபில்டர் ஆகிறதுக்கு வந்து இங்கே வந்து ஒரு கிளாத் கொடுத்துருக்கேன் இது வந்து ஃபில்டர் கிளாத்னு சொல்லுவாங்க ஜியோ கிளாத்னு சொல்லுவாங்க இது மார்க்கெட்டில் எல்லா இடத்துலையுமே வந்து கிடைக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராடக்ட் தான் இந்த சேம்பர் வழியாக தண்ணி போயிட்டு உள்ளே வந்து ஸ்டோர் ஆகிடும் ஸ்டோர் ஆகிற தண்ணி வந்துட்டு திருப்பியும் வந்து நம்ம எக்ஸஸான வாட்டர் வந்து இந்த போசலாம் அது வந்து பேக் சைடு பழுப்பு வழியாக வந்து வெளியில் வந்து இந்த ஃபீடர் பாட்டுக்கு வந்து போயிடும் இப்போ இந்த ப்ராடக்டில் மூணு ப்ராடக்ட் வந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஒன்று வந்து சார்கோல் ரெண்டு வந்து ரெட் சாயில் மூணு வந்துட்டு கம்போஸ்ட்டு கம்போஸ்ட்னால் நீங்கள் வந்து வெறுமி கம்போஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து கவுடங் யூஸ் பண்ணலாம் இதில் வந்து நீங்கள் வந்து புரிஞ்சிக்க வேண்டியது கம்போஸ்ட் அது வந்து மக்கி இருக்கணும் ட்ரையாக இருக்கக்கூடாது கம்போஸ்ட்டு இருக்கணும் கம்போஸ்ட் தான் வந்து பயன்படுத்தணும் சார்கோலில் வந்துட்டு இந்த மாதிரி வந்து நம்ம ஃபுல்லாகவே வந்து பரப்பி விட்டுக்கணும் பேஸில் இந்த சார்கோல் வந்துட்டு வாட்டரை வந்து ஃபில்டர் பண்ணோம் மாய்ஸ்சரைசரை வந்து மெயின்டைன் பண்ணோம் வெயிட்டும் வந்து கம்மியாக இருக்கும் மூணு விஷயங்களை வந்து இந்த சார்கோல் வந்து உங்களுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து சாயில் ரெட் சாயில் தான் போடணும்னு அவசியம் கிடையாது நீங்கள் வந்து இந்த கரிசல் மண்ணுன்னு வாங்க வண்டல் மண்ணுன்னு வாங்க நீங்கள் வந்து வண்டல் மண்ணும் பயன்படுத்தலாம் எங்களுக்கு வந்து வண்டல் மண் வந்து இங்கே வந்து கிடைக்கிறது இல்லை சிட்டின்றதுனால இங்கே வந்து ரெட் சாயில் தான் வந்து கிடைக்குது அதனால் வந்து நாங்கள் வந்து ரெட் சாயில் பயன்படுத்துகிறோம் சார்கோல் ஒரே அளவு நெக்ஸ்ட் வந்து கம்போஸ்ட்டு அந்த கம்போஸ்ட்டு கொடுங்க இதுவுமே ஒரே அளவு தான் ஒன் இஸ்ட்டு ஒன் இஸ்ட்டு ஒன்று ஒரே அளவு சார்கோல் அதே அளவுக்கு வந்து ரெட் சாயில் அதே அளவுக்கு வந்து கம்போஸ்ட்டு இதை வந்து நல்லா நீங்கள் வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் மேக்ஸிமம் வந்து ரெட் சாயிலும் கம்போஸ்ட்டும் மிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி வந்து மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் சார்கோல் வந்து பேஸ்லேயே இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கணும் இது வந்துட்டு மாட்டுச்சாணி கவுடங்கு கொஞ்சம் நான் வெறுமி கம்போஸ்ட்டும் இதில் போட்டிருக்கேன் மேக்ஸிமம் வந்துட்டு நான் வந்துட்டு மாட்டுச்சாணி தான் ஜாஸ்தி யூஸ் பண்ணுவேன் ஏன்னா மாட்டுச்சாணிலேருந்து வர கம்போஸ்ட் வந்து ரொம்ப குவாலிட்டியானது தரமானது மாடுகளை வந்து நம்ம விவசாயத்தில் வந்து மேக்ஸிமம் எவ்வளோ பயன்படுத்துகிறோமோ அவ்வளோ தூரம் வந்து நம்ம வந்து பயன்படுத்தணும் இது வந்து ரெட் சாயிலும் மாட்டுச்சாணியும் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி நாங்கள் ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் டேஸ் வந்து நாங்கள் வந்து அப்படியே வெயிட் பண்ணுவோம் ஏன்னா அது வந்து ஒரு செட்டில்மெண்ட் ஆகும் அதுக்காக இப்போ வந்து நல்ல ஒரு குவாலிட்டியான ஒரு கம்போஸ்ட் வந்து நம்மளுக்கு வந்து கிடச்சிருக்கு இதில் வந்து நம்ம வந்து செடிங்களை வந்து பிளான் பண்ணலாம் இப்போது வந்து செடிங்களை நடலாம் இல்லை விதைங்க போடலாம் என்ன நம்ம பண்ண போகிறோமோ அதை வந்து நம்ம வந்து செய்யலாம் பாக்ஸில் என்ன ஸ்பெஷல்னாக்கா இப்போ நார்மலாக நம்ம பண்ணுற விவசாயத்துக்கும் இப்போ இந்த பாக்ஸில் நம்ம போட்டிருக்க மெட்டீரியல் இப்போ குறைஞ்சது ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஆகுது நம்ம வந்து செலவு பண்ணியிருப்போம் இந்த ரெட் சாயிலுக்கு கவுடங்குக்கு சார்கோலுக்கு வந்து குறைஞ்சது ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரடு ஆகுது நம்ம வந்து செலவு பண்ணியிருப்போம் இந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வந்துட்டு நீங்கள் ஒரு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் கழித்து வந்தாலும் இதுக்குள்ளே தான் இருக்கும் தொட்டிக்கான செலவு இந்த சேண்டுக்கான செலவு இந்த சார்கோலுக்கான செலவு இது எல்லாமே எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் இதுக்குள்ளேயே இருக்கும் இது வந்து நம்மளுடைய முதலீடு இந்த முதலீடு புயல் வந்தாலும் சரி மழை வந்தாலும் சரி வறட்சி வந்தாலும் சரி ஒன்றுமே ஆகாது இதுதான் விவசாயத்தில் மிகப்பெரிய வந்து ஒரு விஷயம் ஏன்னா நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஒரு கேரண்டியே கிடையாது அதே மாதிரி இதில் போட போகிற தண்ணியும் வந்து நம்மளுக்கு வந்து வேஸ்ட் ஆகாது 
இந்த மாதிரி வந்து ஒரு சின்னதாக ஒரு பள்ளம் தோண்டிட்டு நீங்கள் வந்து இந்த கத்திரிக்காய் நாற்றை வந்து நடணும் இதை நட சொல்ல வந்து இதனுடைய ரூட் வந்து மறைகிற மாதிரி பார்த்துக்கணும் நீங்கள் இது வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி டேஸ் நாற்று இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஏற்கனவே இதை வந்து ஒரு கவரில் வளர்த்துருக்கோம் இப்போ சாதாரணமாகவே வந்து நாற்று வந்து வளர்க்குறது என்ன பண்ணுவாங்க குழி தட்டியில் வளர்ப்பாங்க நான் வந்து கவரில் வளர்ப்பேன் ஏன்னா நாற்று வளர சொல்லவே கொஞ்சம் பெரிய சைஸாக வந்து வளர்க்கணுன்றதுக்காக குழி தட்டியில் வளர்த்தாக்கா குறைஞ்சது இவ்வளோ தான் வந்து வளரும் அது ஆனால் பெரிய கவரில் வளர்க்க சொல்ல இந்த அளவுக்கு வளரும் இது வந்து டேமேஜே ஆகாது இது இன்னும் வந்து நெக்ஸ்ட் வீக்கில் வந்து இதில் வந்து நம்ம வந்து காயை வந்து ஹார்வெஸ்ட் பண்ணலாம் இப்போது இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்க இந்த செடி வந்து ரொம்ப நல்லா வளர்ந்த செடி இது வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் ஆகுது இது வந்து ஃப்ளவரோடு இருக்குது இப்போ நம்ம இதை வந்து பிளான்டிங் பண்ண பண்ணி ஒரு இன்னும் ஒரு டூ த்ரீ டூ வீக்ஸ்லே வந்து நம்ம வந்து இது வந்து ஹார்வெஸ்ட்டுக்கு வந்துடும் இது நம்ம வந்து வெயிட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இப்போது நமக்கு வந்து இந்த செடி மட்டும்தான் வந்துட்டு எக்ஸ்ட்ரா வந்து செலவு இப்போ இந்த செடியை வந்து சப்போஸ் வந்து டேமேஜ் ஆகிட்டாலும் ஒரு பூச்சி அடிச்சிடுது வாட்டை ஒரு ஏதோ ஒரு பிரச்சனையில் டேமேஜ் ஆனால் கூட இதை எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு வந்து லாஸ் ஆகாது இப்போ விவசாயத்தை பொறுத்த வரையும் இது டேமேஜ் ஆகிடுச்சுனாக்கா என்டையர் ஐட்டமும் வந்து லாஸ் திருப்பியும் வந்து அவங்க ஏர் ஓட்டணும் திருப்பியும் வந்து உரம் போடணும் திருப்பியும் வந்துட்டு எல்லாத்தையும் வந்து ரெடி பண்ணணும் இந்த சிஸ்டத்தில் இதுக்கான பிரச்சனையே கிடையாது நம்மளுக்கு இந்த செடி மட்டும்தான் லாஸ் ஆகும் இப்போது இது வந்து இந்த மாதிரி வந்து ஒரு பள்ளம் எடுத்துகிட்டு இந்த ரூட் வந்து மறைகிற அளவுக்கு மண்ணுக்குள்ளே போகிற அளவுக்கு நம்ம வந்துட்டு கவர் பண்ணி மூடிடணும் இந்த கத்திரிக்காய் வந்துட்டு எட்டு மாதம் வரையும் காய்க்கும் தன்மை உடையது எட்டு மாதத்துக்கு அப்புறம் இதோட காய்கள் வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் அந்த டயத்தில் என்ன பண்ணோம் இதை வந்து அடியோடு வந்து நம்ம வந்து கட் பண்ணணும் அடியோடுனா ரொம்ப தடையோடு கிடையாது ஒரு ஃபோ சிக்ஸ் இன்ச்சஸ் விட்டு இதை வந்து நம்ம வந்து கட் பண்ணிட்டாக்கா திருப்பி இதில் வந்து நிறைய பிரான்ச்சஸ் வரும் பிரான்ச்சஸ் வந்து அதுக்கப்புறம் அதுவும் காய்க்க ஆரம்பிக்கும் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு டூலேருந்து த்ரீ இயர்ஸ் வரையும் வந்து நம்ம வந்து கத்திரிக்காய் வந்து வந்து பயன்படுத்தலாம் இப்போ வந்து நாலு கத்திரிக்காய் நட்டுருக்கோம் இதில் வந்து நாலு வெண்டைக்காய் விதையும் நம்ம போட போகிறோம் இது வந்து நாட்டு வெண்டைக்காய் இது க்ரீன் கலரில் வரும் இது இது பக்கத்துலேயே வந்து வெண்டைக்காய் விதையும் வந்து போடலாம் வெண்டைக்காய் விதை போட சொல்ல நம்ம வந்து இந்த ஒரு இந்த விரலோட இந்த ஒரு இன்ச்சு வந்துட்டு மண்ணுக்குள்ளே போகிற மாதிரி பார்த்துக்கணும் நீங்கள் பாருங்கள் இந்த ஒரு இன்ச் அவ்வளோதான் இதுக்கு மேலே டெப்த்தும் போடக்கூடாது இது கம்மியாகவும் போடக்கூடாது இதுதான் வெ விதை போடக்கூடிய மெத்தடு அலெக்சாண்டரோட இந்த அமைப்பு மாடி தோட்டத்துக்கான இந்த அமைப்பு வந்து கொஞ்சம் செலவு பிடிக்கிற மாதிரியான விஷயமாக தான் இருக்குது ஆனால் அவர் சொல்கிற மாதிரி ஒரு மூ மூணு வருஷம் அல்லது அஞ்சு வருஷத்துக்கு காய்கறி வாங்குகிற செலவை வந்து வீட்டில் சுத்தமாக எடுத்துட்டோம்னு சொன்னால் இது நல்ல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தான் நீங்கள் ஒன் ஒன் டைம் நம்ம அதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணோன்னா ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்குள்ளே அதை ரெக்க நான் அதுலேருந்து எடுத்துட முடியும் அந்த பணத்தை அதுக்குறை தொடர்ந்து வந்து நம்ம பயன்படுத்துறது அது எல்லாமே வந்து காய்கறி நமக்கு லாபமாக தான் கிடைக்குது இன்னொரு பக்கம் நல்ல காய்கறி எடுத்துக்க முடியும் சுவையான காய்கறி எடுத்துக்க முடியும் அப்படின்ற மாதிரியான அந்த விஷயங்களும் நம்ம போனஸாக கூட எடுத்துக்க முடியும் இந்த முறை வந்து ரொம்ப எளிமையாக இருக்கனால குழந்தைகள் பெண்கள் வீட்டில் இருக்க வயோதிகர்கள் யார் வேணால் வந்து அதை பண்ண முடியும் ஈஸியாக எல்லாமே அந்த ஒரு பத்து நிமிஷம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணால் போதும் காய்கறியோ கீரியோ எடுத்துக்கிறதுக்கும் தண்ணீர் பாய்ச்சறதுக்கும் பத்து நிமிஷம் செலவு பண்ணால் போதும் அப்படிங்கிற மாதிரியான இந்த விஷயம் தான் இவருடைய இந்த மாடல் நோக்கி நிறைய பேர் வந்து ஈர்க்க வச்சுருக்கு இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது வந்து ஃபீடர் பாக்ஸ் இந்த பாக்ஸில் தான் வந்து எல்லாமே வந்து கலெக்ட் ஆகும் இப்போது வந்துட்டு இதில் வந்து ஒரு ஸ்மால் சைஸு மோட்டர் இருக்குது இந்த மோட்டர் வழியாக ட்ரிப்பு மூலமாக செடிங்களுக்கு வந்து தண்ணி போகுது இப்போ நீங்கள் பார்க்கலாம் இங்கே பாருங்கள் தண்ணி வந்து ட்ரிப் ஆகிறது உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் செடிங்களுக்கு வந்து தண்ணி போயிட்டு இருக்குது இதில் வந்து கீரை போட்டிருக்கோம் இதில் வந்து பாலைக்கீரை போட்டிருக்கோம் இதில் வந்து அவரை போட்டிருக்கோம் செடி அவரை போட்டிருக்கோம் இது வந்து கொடி அவரை இதில் வந்து வெண்டைக்காய் போட்டிருக்கோம் இதில் வந்து காராமணி போட்டிருக்கோம் பீர்க்கங்காய் கொடி இருக்குது இது வந்து கொத்த வரக்கான்னு சொல்லுவாங்க ரொம்ப கேல்சியம் ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லது இதில் வந்து பிரிஞ்சால் போட்டிருக்கோம் இதில் நேற்று தான் ஆர்வஸ்டிங் நிறைய பண்ணியாச்சு இதில் வந
அதுக்கப்புறம் வந்து சொரக்காய் போட்டிருக்கோம் அந்த ஓரத்தில் சொரக்காய் போட்டிருக்கு இதில் வந்து பாகக்காய் போட்டிருக்காங்க மேக்ஸிமம் ஒரு வீட்டுக்கு தேவையான ஒரு சில செடிங்க எல்லாமே இதில் வந்து கவர் ஆகிருக்கு இது எல்லாமே வந்து ஒரு சில மெடிசன்ஸும் வந்து நம்ம வந்து இதில் வந்து போட்டுக்கலாம் இப்போ வந்துட்டு இந்த ட்ரிப்பு மூலயமா இந்த தொட்டிக்கு போகிற தண்ணி எல்லாமே ட்ரிப் பாக்ஸ் போகிற தண்ணி எல்லாமே ரிட்டன் இந்த பக்கம் நீங்கள் வந்து பார்க்கலாம் இந்த பைப் வழியாக வந்து ரிட்டன் வந்து தண்ணி வந்துடும் ஆக்சுவலாக நம்ம இப்போ தான் வந்து மோட்டர் ஆன் பண்ணியிருக்கோம் இதில் வந்து இன்னும் தண்ணி வந்து ஃபில் ஆகலை இதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு ஒரு ட்ராப்பாக ஒரு ஒரு ட்ராப்பாக வந்து இந்த தொட்டிக்கே வந்து ரிட்டன் வந்து வாட்டர் எல்லாமே வந்துடும் இந்த தொட்டியில் வந்து தண்ணி குறைஞ்சிதுனாக்கா இது வந்து மெயின் வால்வு இது வந்து ஃப்ளோட்டிங் வால்வு இது வழியாக வந்து தண்ணி வந்து இந்த தொட்டியில் வந்து ஃபில் ஆகிடும் இதில் தண்ணி குறைய சொல்ல ஆட்டோமேட்டிக்காக இதில் வந்து தண்ணி வந்து ஃபில் ஆகும் இந்த தொட்டி ஃபில் ஆகிடுச்சுனாவே ஆட்டோமேட்டிக்காக இது உதாரணத்துக்கு இது இவ்வளோ தூரம் வந்து தண்ணி வந்து ரொம்பிடுச்சுனாக்கா இது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து க்ளோஸ் ஆகிடும் அப்போது வாட்டர் லீக்கேஜெலாம் வந்து இருக்காது ஓவர் ஃப்ளோன்றது இதில் வந்து இருக்காது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து க்ளோஸ் ஆகிடும் இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது வந்து இது வந்து இந்த பேக்குள்ளே வந்துட்டு வாரத்துக்கு ஒரு முறை தேவையான செடிங்க செடிங்கன்னா மெடிசினல் செடி ஒரு வாரம் வந்து நொச்சி இலை ஒரு வாரம் வந்துட்டு வேப்ப இலை டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டான மெடிசினல் லீஃபுங்களை வந்து இதில் வந்து நம்ம பேக் பண்ணி இப்போ நீங்கள் இதில் பார்க்குறீங்க இதில் வந்து வேப்ப இலை போட்டிருக்கு இந்த வேப்ப இலையில் இருக்கிற அந்த சாரெல்லாம் இதில் வந்து ஊறி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக செடியில் வந்து சேர சொல்ல ஆட்டோமேட்டிக்காக செடிங்களுக்கு வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வந்து நம்மளுக்கு உருவாகும் தண்ணி வந்து ரொம்ப கிறிஸ்டல் கிளியராக இருக்கும் இப்போ நீங்கள் கீழே பார்க்கலாம் எந்த வாட்டர் லீக்கேஜோ ஃப்ளோருக்கு டேமேஜோ எதுவுமே இருக்காது இந்த சிஸ்டத்தை வந்து நம்ம எல்லா இடத்துலையுமே வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியும் மாடியாக இருக்கட்டும் லேண்டாக இருக்கட்டும் அக்ரிகல்ச்சர் லேண்டாக இருக்கட்டும் இல்லை அக்ரிகல்ச்சர்லேயே பண்ண முடியாத ஒரு தரிசி நிலமாக இருக்கட்டும் ஏன் ஹைவே ரேட்லேயே வந்து நீங்கள் ஒரு இடம் கொடுத்தீங்கன்னா அதுலேயே கூட வந்து விவசாயம் பண்ண முடியும் இன்றைக்கி வந்து நகரங்கள் வந்து விரிவடைஞ்சிட்டே போகிறதுனால விளை நிலங்கள் குறைஞ்சிட்டே போகிறதுனால இந்த மாதிரியான தொழில்நுட்பங்களை வந்து நம்ம வந்து கொண்டு வர சொல்ல விவசாயம் செய்வதுக்கு எந்த ஒரு தங்கு தடையோ இல்லாமல் யங்ஸ்டர்லேருந்து சீனியர் சிட்டிசன்லேருந்து மாற்று திற திறனாளிகள் வரையும் வந்து இதில் வந்து விவசாயம் பண்ண முடியும் இது வந்து மொத்தம் ஒரு இந்த பாக்ஸ் வந்து ஆறு ஸ்கொயர் ஃபீட்டை வந்து கவர் பண்ணோம் இந்த ஆறு ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் வந்துட்டு எரிகேஷன் வந்து ஒன் ஃபீட்டுக்கு ஒன் ஃபீட் இடைவெளியில் வந்து மூணு பைப் வந்து நம்ம பொறுத்திருக்கோம் இதில் வந்துட்டு பாக்ஸ்லேருந்து சிக்ஸ் பீ சிக்ஸ் இன்ச்சஸில் வந்து ஒரு ட்ரிப்பரும் அடுத்தது ஒரு ஒன் ஃபீட்டு தள்ளி அடுத்த ஒரு சிக்ஸ் இன்ச்சஸில் வந்து ஒரு ட்ரிப்பரும் போட்டிருக்கோம் இது மேக்ஸிமம் வந்து இதை வந்து ஒரு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ரன் பண்ணாவே வாட்டர் வந்து கவர் ஆகிடும் ஒரு ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு தேவையான வாட்டரை வந்து இது வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிடும் அப்போது காலையில் ஒரு அஞ்சு நிமிஷமும் ஈவினிங் ஒரு அஞ்சு நிமிஷமும் மொத்தமே ஒரு பத்து நிமிஷம் வந்து இந்த சிஸ்டத்தை வந்து நம்ம வந்து ஆன் பண்ணால் போதும் இப்போது இந்த தொட்டியிலேருந்து செடிக்கு தண்ணி போயிட்டு இந்த தண்ணி வந்து ஃபில்டர் ஆகி இப்போ நீங்கள் இந்த பைப்பில் பார்க்கலாம் இந்த பைப் வழியாக தண்ணி வந்து ரிட்டன் வந்துட்டு இருக்குது இதில் ஒரு ட்ராப்ஸ் போனால் கூட எக்ஸஸ் வாட்டர் எல்லாமே இந்த பைப் வழியாக இதே பாட்டுக்கு ரிட்டன் வந்துடும் இப்போ இந்த பாட்டை வந்து நம்ம எப்பயுமே வந்து மேக்ஸிமம் வந்து மூடி வைக்கணும் எதுக்காக மூடி வைக்கிறோன்னு சொன்னாக்கா மூடி வைக்க சொல்ல தான் வந்து பாசிக்கு வந்து பிடிக்காது இதில் டைரெக்டாக சன்லைட் போட்டாக்கா இதில் டஸ்ட்லாம் வந்து விழும் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு சன்லைட் போட சொல்ல அந்த தண்ணியில் வந்து ஆல்கே வந்து ஃபார்ம் ஆகும் இதை வந்து நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி வைக்க சொல்ல ஆல்கே ஃபார்ம் ஆகிறது வந்து குறையும் மற்ற டஸ்ட்டுங்க விழுறதும் வந்து குறையும் இப்போ இந்த பைப் வழியே இதுக்கு தண்ணி ரிட்டன் வர்றதுனால இதோட தேவை வந்து குறைய சொல்ல இது ஆட்டோமேட்டிக்காகவே வந்துட்டு ஸ்டாப் ஆக ஆரம்பிக்கும் இப்போ வந்து இந்த தொட்டி ஃபுல்லாகிட்டு இருக்குது இது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து ஸ்டாப் ஆகிடும் இது வந்து மெயின் வால்லேருந்து வர வாட்டர் வந்து ஸ்டாப் ஆகிடும் இந்த 
இந்த இந்த டிசைனோட இன்னொரு ஸ்பெஷல் வந்துட்டு சில்ட்ரன்ஸு ஸ்டூடெண்ட்ஸு யங்ஸ்டரு அதுக்கப்புறம் சீனியர் சிட்டிசன்ஸு அவங்க இல்லாமல் ஒரு மாற்றுத்திறனாளி மாற்றுத்திறனாளின்னாக்கா இப்போ வந்து ரொம்ப அவங்களால் வந்து நிற்க முடியல இல்லை அவங்களால் வந்து ஹார்ட் ஒர்க் பண்ண முடியல ஒரு பத்து நிமிஷம் மேலே வந்து நிற்க முடியாதுன்ற ஒரு சூழ்நிலை இருந்தால் கூட அவங்க வந்து இதை வந்து ஒரு சேரில் உட்காந்துக்கிட்டே வந்து இந்த ஃபார்மிங் வந்து பண்ண முடியும் இந்த மாதிரி இந்த அளவுக்கு இந்த டிசைன் இருக்கும் இவங்க உட்காந்துக்கிட்டே வந்துட்டு தேவையான அக்ரிகல்ச்சரை வந்து கீரைகளை ஆரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் மணலை லூஸ் பண்ணிக்கலாம் வீடு இந்த வந்து எடுத்துடலாம் செடிங்களை வந்து நடலாம் விதைங்க போட்டுக்கலாம் இது வந்து எல்லா வகையிலையும் எல்லா தரப்பு மக்களாலும் செய்யக்கூடிய அளவில் வந்து இந்த டிசைனை வந்து நான் வந்து வடிவமைச்சிருக்கேன் இப்போ இந்த சிஸ்டத்தில் செடிங்களை பொறுத்த வரைக்கும் கீரைகள் ரொம்ப நல்லாவே வரும் கீரைகள் வந்து போட்டிருக்கோம் கீரை வந்து நம்ம வந்து இந்த பாக்ஸ் ஃபுல்லாகவே வந்து போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து முளைக்கீரையும் அதுக்கப்புறம் பாலக்கும் போட்டிருக்கோம் முளைக்கீரை வந்து ஒரு முறை வந்து நம்ம விதைச்சிட்டு ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து தேர்ட்டி டேஸ்க்குள்ளே நம்ம அது வந்து பிடுங்கி சமைச்சிடணும் அதுக்கு மேலே போனால் அது வந்து முத்திடுச்சு இது இப்போ நீங்கள் உதாரணத்துக்கு பார்க்குறது வந்து இது வந்து முத்தின ஸ்டேஜி இந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து விட தேவை இதுக்கு முன்னாடியே வந்து நம்ம வந்து பிடுங்கி சமைச்சிடணும் பாலக்கு வந்து ஒரு சிக்ஸ் மந்த் வரையும் இந்த லீஃபை வந்து நம்ம வந்து கிள்ளிக்கலாம் இந்த மாதிரி வந்து லீஃபை வந்து நம்ம வந்து கிள்ளி சமைச்சிக்கலாம் இது நம்ம லீஃபை கிள்ள 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 இதில் வந்து பிரான்ச்சஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும் அது மாதிரி வந்து ஒரு சிக்ஸ் மந்த் வரையும் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ வந்து இதில் வந்து கொடி அவரை போட்டிருக்கேன் இந்த கொடி அவரையும் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு எட்டுலேருந்து ஒம்பது பத்து மாதங்களுக்கு வந்து நல்லா காய்க்கும் ஒரு ஃபார்ட்டி டேஸில் வந்து காய்க்க ஆரம்பிச்சதுனாக்கா என்டையர் வந்து இது காய்ச்சிக்கிட்டே இருக்கும் இந்த காயை வந்து நம்ம கிள்ளை கிள்ள வந்து புதுசாக வந்து நிறைய ஃப்ளவர் வந்துகிட்டே இருக்கும் நிறைய பிரான்ச்சஸ் வந்து காய் வந்துகிட்டே இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வெண்டைக்காய் போட்டிருக்கோம் வெண்டைக்காவும் வந்து ஒன் டூ ஒரு நாள் நீங்கள் வந்து அதை பறிச்சுட்டே இருக்கணும் இப்போ இதை நீங்கள் கட் பண்ணிக்கிட்டா அடுத்தது வந்து இன்னொரு வெண்டைக்காய் வரும் இது வந்து நாளைக்கு வந்து நீங்கள் வந்து கட் பண்ணிக்கலாம் இந்த காராமணி போட்டிருக்கோம் இப்போ நீங்கள் இதை பார்க்குறீங்க இதில் வந்து இதில் வந்து சேண்டு சார்கோல் இது வந்து எப்பவுமே பர்மனண்ட்டாக இருக்கும் எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் இதை வந்து நீங்கள் வந்து மாற்ற வேண்டிய அவசியமே கிடையாது இதில் கம்போஸ்ட் மட்டும் நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணணும் இந்த செடியோட க்ரீனர் எப்படி இருக்குது இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்போது இதெல்லாம் வந்து நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்குது இதில் வந்து நீங்கள் வந்து கம்போஸ்ட் போட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இப்போது கத்திரிக்காய் வந்து கொஞ்சம் கலர் வந்து லைட்டாக சேஞ்ச் ஆகுது இந்த எல்லோ கலர் லைட்டாக மா இந்த கிளிப்பச்ச கலரில் மாறுது அப்போ இதுக்கு வந்து உரம் தேவைப்படுது அப்போது இதுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து கம்போஸ்டான மாட்டுச்சாணியை வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணால் போதும் அதே மாதிரி வந்து இந்த சுரக்காவும் வந்து கொஞ்சம் கலர் வந்து டல்லாக இருக்குது இதுங்களுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து காய்கறியை வந்து கட் பண்ணிவிட்டு மாட்டுச்சாணி மட்டும் நீங்கள் கம்போஸ்ட் ஆனது ஆட் பண்ணால் போதும் மிச்சப்படி இந்த சேண்டோ சார்கோலோ இந்த என்டையர் சிஸ்டமும் நீங்கள் வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஒவ்வொரு முறை ஆர்வஸ்ட் பண்ணிவிட்டோம் செகண்ட் டைம் நீங்கள் வந்து ஆர்வஸ்ட் பண்ண சொல்ல மண்ணை மட்டும் கொஞ்சம் லூஸ் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து கம்போஸ்ட்டை ஆட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து திருப்பி செகண்டு அக்ரிகல்ச்சரை வந்து நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் செடி போகிறதா இருந்தாலும் சரி வெதை போகிறதா இருந்தாலும் சரி இல்லை இது மாதிரியான கொடி வகைகளை போகிறதா இருந்தாலும் சரி மண்ணை லூஸ் பண்ணிவிட்டு திருப்பியும் வந்துட்டு விதைய போடலாம் மண்ணெல்லாம் மாற்ற வேண்டிய அவசியம் கிடையாது சார்கோல் மாற்ற வேண்டிய அவசியம் கிடையாது கம்போஸ்ட் மட்டும் நீங்கள் ஆட் பண்ணால் போதும் ரிட்டையர்மெண்ட் ஆனதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலான்னு யோசிச்சு நான் பண்ணிட்டு இருந்தப்போ எனக்கு ரெண்டு ஃபீல்டில் இன்ட்ரெஸ்ட்டு ஒன்று வந்து ஹைடெக் அக்ரிகல்ச்சர் ரெண்டாவது ஆர்கானிக் ஃபார்ம் இந்த ஹைடெக் அக்ரிகல்ச்சர் ஆர்கானிக் ஃபார்ம் ரெண்டு ரெண்டு கல்லில் ஒரே மாங்காய் மாதிரி இந்த காம்போ ஆஃபர் எனக்கு இப்போ ஒரு கிடைச்சதில் ரொம்ப மகிழ்ச்சி இந்த ஹெச்டிபி மாடல்னு சொல்கிற டெரஸ் கார்டனிங்கில் இப்போ நான் வந்து இதை இன்ஸ்டலேஷன் பண்ணி இன் இன்னையோட ஏழு வாரங்கள் ஆயிடுச்சு இந்த ஏழு வாரத்தில் நான் பத்து பிளான்டர் பாக்ஸு ஒரு ஃபீடர் பாக்ஸ் வச்சு பண்ணிகிட்ருக்கேன் இதில் வந்து ஒரு பக்கம் பூரா செடிகள் இன்னொரு பக்கம் பூரா கொடிகள் கீழே வந்து ஒரு தரையில் படுறதுக்கு செடிகள் வச்சுருக்கோம் இப்போ வந்து வீட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு குழம்பு வைக்கிறதுக்கு ஒரு காய் கறி பண்ணுறதுக்கு ஒரு காய் அப்போ ஏழு வா ஏழு நாள் ஒரு வாரத்துக்கு ஏழு நாள் அப்போ ஏழு இன்ட்டு ரெண்டு பதினாலு காய் என்ட்ட சிஸ்டத்தில் பதினாலு காய் இருக்கு
அவங்க இதில் வந்து ஒரு ரெண்டு சாம்பர் வச்சுருக்காங்க ரெண்டு சாம்பரில் ஒரு இருபது சென்டிமீட்டருக்கு இருபது சென்டிமீட்டருக்கு வந்து மண்ணோட பத்து சென்டிமீட்டருக்கு வந்து தண்ணியில் ஒரே செடி ஒரே வேர் இருபது சென்டிமீட்டர் வந்து சாயிலில் வர்ற மாதிரி பத்து சென்டிமீட்டர் வெறும் தண்ணி ஹைட்ரோஃபோனிக்ஸ்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ரெண்டு விதமான சிஸ்டம் இருக்கிறதுனால இது வந்து ஒரு புதுமை நூற்றி அறுபத்தஞ்சி நாள் கல்டிவேஷன் இருக்குது அறுபது மணி நேரம் தான் இரிகேஷன் சிஸ்டம் அப்போது எவ்வளோ தூரம் நம்ம வாட்டர் வந்து இதில் சேமிக்கிறோம் பாருங்கள் இவ்வளோ வாட்டர் கன்சர்வேஷன் பண்ணுற வேறு ஒரு மத்தியில் எனக்கு தெரிஞ்சு இல்லை காய்கறிகள் வந்து ஆர்கானிக்காக பண்ணுறதா அல்லது வெளியிலேருந்து வாங்குறதா எங்கேருந்து காய்கறி வாங்குறது வாங்கிட்டு வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு சாப்பிட்லாமா இது மாதிரி நிறைய கேள்விகள் நமக்கு இருந்துகிட்டே இருக்குது நிறைய கேள்விகளுக்கு கிடைக்கிற பதில்கள் வந்து நமக்கு பெரும் பெரும் சிக்கல் நோக்கி தான் தள்ளிகிட்டே இருக்குது காய்கறி வாங்கக்கூடாது அன்னைக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக வாங்கி சாப்பிடணும் அப்படின்ற மாதிரியான விஷயம் அப்போ ஒரு மாடி தோட்டத்தில் ரொம்ப எளிமையாக குறைந்தபட்சம் வீட்டுக்கு தேவையான காய்கறி எடுத்துக்கிறதுக்கான ஒரு மாதிரி தான் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய எல்லா மாடி தோட்டங்களும் அதில் வந்து அலெக்சாண்டரோட இந்த நவீன மாடி தோட்டம் அப்படிங்கிறது தண்ணீர் குறைவாக செலவாகுது தண்ணீரும் மண்ணும் பயன்படுத்தி பண்ணுறதுனால எடையும் ரொம்ப குறைவாக இருக்குது ரொம்ப குறைவான நேரங்களில் அதை பராமரிக்க எடுத்துக்கிறதுனால இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய வேகமான உலகத்துக்கு இந்த மாடி தோட்டம் வந்து சரியான மாடி தோட்டமாக இருக்குது